بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمة هم شما بن ده هاي عزيز شما رحمة ديت ميكم باك دي جرس برنامو هاي موسيا اشتقانال سلكتت لكشرز در جلسه قبلی در مورد زمان آینده ساده بس خود آغاز کردیم و استرکچر یا ساختمان اولیش خواندیم و در مورد شلنویل که جمله آغاز در ایوروپا بود بس کردیم و تفاوت اونا رو گفتیم و در نهایت گفتیم که میتونیم راحت ما اینا رو کانترکت کنیم مثلا ایوز آی ویل بگویم آی ایل یو ویل بگویم یو ایل دی ایل هی ایل شی ایل وی ایل اگر شما با اینها مواجه میشین دقیقاً باید بفهمین که اینا کانترکشن هی ویل شی ویل دی ویل یو ویل است و با اونا در گفتار هیچ کدام تفاوت نداره دقیقاً اون معنی رو فاده میکنم خب در مورد استرکچر دومش بحث خود آغاز کردیم و در این جلسه میخوایم بیشتر در موردش بحث کنیم و تفاوت چه بگیم در استرکچر دوم سبجیک پلاس تو بی پلاس گوینگ تو پلاس ورب پلاس کامپلمنت داریم سبجیک در موردش بحث کرده بودیم تو بی پلاس گوینگ تو از جمله اگزلر تریجری اگزلری ورب ها است کمک های ذخیروی که در زمان های آینده به کار میره پلاس ورب پلاس کامپلمنت و در حالت سوالیش تنها تو بی رو سر جمله میریم سبجیک پلاس گوینگ تو پلاس ورب پلاس کامپلمنت و فرض مثال افغانستان is going to improve in the future is افغانستان going to improve in the future افغانستان is not going to improve in the future is not افغانستان going to improve in the future پس تفاوت میانه استرکچر اول و دوم در چی است در استرکچر اول ما در ساختمان استرکچر اول اگزلری شل ویله داشتیم اما در استرکچر دوم تو بی گوینگ تو رو داریم استرکچر اول یک آینده که به شکل مطمئن تر و دقیق تر نوافر نشان میده یک آینده که دفتا فعلا ما تصمیم از گرفته باشیم میتونیم با استرکچر اول نشان بدیم اما یک آینده ای که ما از قبل تصمیم گرفته باشم برنامه ریزی و پلان ریزی کرده باشم یعنی دقیق تر و مطمئن تر باشه با تو بی گوینگ تو نشان میده به فرض مثال مثلا شما از دم روی یک مغازه تیر میشین میگی I will buy this car or this bicycle tomorrow I will buy this bike next year ما سال آینده ای بایسکل خواهم خرید یعنی یک چیزی است که دفتن از دم روی یک مغازه تیر میشی به ذهنت میرسه هفته جدید میگینی بایسکل میخرم اما از قبل یک موضوعی دیگه است که پلان کردی که تو حتما سال بعد یک موتر یا یک بایسکل بخری I'm going to buy that bicycle next year یعنی هرگاه از فعل to be going to در استرکچر هم استفاده میشه در صورت آینده دقیق تر و مطمئن تر میشه اما هرگاه از اگزلری یا فعل های اگزلری شلول استفاده میشه آینده دقیق تر و قدر نشان نمید شل در انگلیسی old استفاده میشد well modern و to be going to آینده دقیق تر نشان نمید for example I'm going to see that movie tomorrow مثلا در بروی یک سینما تیر میشی دفتن یک گلانه فلم است میگی I'm, I will see this movie tomorrow یه فلم فردا میبینیم یعنی یک تصمیمی است که آنی و فوری به ذهنت میرس اما یک تصمیمی است که از قبل داری I'm going to see that movie tomorrow من ای فلم فردا خواهم دید Am I going to see that movie tomorrow اگر امه یا to be رو سر جمله بریم جمله سوالی شده بعد از to be not اضافه کنیم جمله ما منفی میشه و اگر to be رو plus not در اول جمله استفاده کنیم جمله منفی سوالی شده خب دقیقا راحت میشه ما استرکچر دو میخودم کانترکت کنیم مثلا یه بازی بگویم I'm going to میگشم میشه که ما بگویم I'm gonna He is going to He gonna He is gonna She is gonna Or she gonna بجای we going to We gonna They going to They gonna You going to You gonna It going to It gonna یعنی با کلمه gonna میشه که ما اینا رو هم کانترکت کنیم I'm gonna see this movie tomorrow. I'm gonna buy that car next year. خب مورد استعمال اینا چی است؟ در کدام حالت ها ما زمان آینده صادر استفاده می کنیم؟ Simple future tense is used to show an action which will uh, that will happen at some specified time in the future. یک عملی که در آینده مشخص اتفاق افتاد. مثلا tomorrow, next week, next year, next month, next morning, next Friday and it's a به فرض مثال I am going to speak English in next month's lecture He is going to travel to America next year باید قوید زمان آینده مثل هفته بعد روز بعد ماه بعد و غیره اینجا باید به کار برن 
The second usage is Maurid Simala Domish. Simple future tense can be also used in sentences which have conditional clause or can be used to express hesitation. Jumalati ke halat shaku tardit ya halat shartiyara dosha bosha. For example, if I come on time, I will discourse. Agar sara vaqt biayom, ma sobat kham kert ya ki ma irade sukhan kham farmud. I will go to Herat if they don't come. اگر اونا نیاین ما به هرات خواهم رفت. They will fight if you don't stop them. اگر استادشان نکنیم تا اقفشان نتیم اونا جنگ خان کرد. I don't know. Well, I accept it. نمی فهم. I قبولش کنم. یعنی هزتیشن هم میشن نشان بتن. Well, I go there. I don't know. آیا اوجه برم؟ نمی فهم. یعنی در کل زمان آیندی ساده میتونه که یک عمل در آینده که اتفاق بیفته یک واقعی که داینده شبه او رو نشان بده انشالله در جلسه بعدی در مورد زمان آیندی جاری با جزیات بیشترش بحث میکنیم و آخر دوانه ان الحمدلله رب العالمین